பேராசிரியை நிர்மலா தேவிக்கும் ஆளுநருக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என ஆளுநர் மாளிகை திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது ஜனநாயகத்தில் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் ஆனால் அரசியல் சாசன அடிப்படையில் கண்ணியத்திற்குரிய பதவியை வகிக்கும் ஆளுநர் போன்றவர்களுக்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ மிரட்டல் விடுப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் திருவள்ளுவர் முதல் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் முதலியோனோர் உதித்த தமிழகத்தில் மக்கள் உண்மை நியாயத்தின்பால் நிற்பவர்கள் என்பது தெளிவு என்றும் சில சமூக விரோத சக்திகள் சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் விளைவாக ஆளுநர் மாளிகை பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி விவகாரத்தில் விளக்கம் அளிக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உதவி பேராசிரியர் நிர்மலா தேவி விவகாரத்தில் ஆளுநருக்கும் ஆளுநர் மாளிகைக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்படுவதில் துளியும் உண்மையில்லை என்றும் பத்திரிகை சுதந்திரம் நசுக்கப்படுவதாக கூறுவது நகைப்பிற்குரியது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் சட்டம் தன் கடமையை செய்து வந்ததால் ஆறு மாதங்களாக அமைதி காத்ததாகவும் புலனாய்வு பத்திரிகை என கூறிக்கொள்வோர் நிர்மலா தேவியின் வாக்குமூலத்தை புறந்தள்ளிவிட்டதாகவும் நிர்மலா தேவி ஒருபோதும் ஆளுநர் மாளிகைக்குள் நுழைந்ததே இல்லை என்றும் மதுரை பல்கலைக்கழக விருந்தினர் இல்லத்திற்கு ஆளுநர் போனபோதே போனதே இல்லை என்றும் தெரசா பல்கலைக்கழக நிகழ்ச்சிக்கு ஆளுநர் சென்றபோது செயலாளர் உடன் செல்லவில்லை என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது இதில் உள்ள உண்மைகளை ஆராயாமல் தவறான செய்திகளை மதிப்பிற்குரிய சிலர் ஆதரித்து வருத்தம் தெரிவிப்பதாக இருப்பதாகவும் ஆளுநர் மாளிகை கண்ணியத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கும் மிரட்டல்களை கண்டு அஞ்சாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆளுநர் அலுவலக புகாரை அடுத்து நக்கீரன் வார இதழ் ஊழியர்களை வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை கைது செய்ய மாட்டோம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை உறுதியளித்துள்ளது ஆளுநர் குறித்து அவதூறாக செய்தி வெளியிட்டதாக நக்கீரன் வார இதழ் ஆசிரியர் கோபால் மீது புகார் கொடுக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டார் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் நக்கீரன் பொறுப்பாசிரியர் லெனின் காமராஜ் உள்ளிட்ட முப்பத்தைந்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதை அடுத்து முன்ஜாமீன் கேட்டு அனைவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனா்